Witam w serii 5 ciekawostek na kanale Podróże Te Małe i Te Duże. Dzisiaj poznamy 5 ciekawostek na temat kopalni soli w Wieliczce. Zapraszam na film. Jeśli chcesz być powiadamiany na bieżąco o nowych filmach na moim kanale, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Zaczynamy! 1. Początki kopalni Jak powstała kopalnia soli w Wieliczce? Otóż, na samym początku w niewielkich glinianych naczyniach, na paleniskach gotowano solankę, czyli słoną wodę czerpaną ze źródeł. W ten sposób woda odparowywała i pozostawała sama sól. Co ciekawe, z epoki neolitu pochodzą najstarsze w Europie Środkowej narzędzia solowarskie, odkryte we wsi Barycz, nieopodal Wieliczki. Na przełomie XI i XII wieku, kiedy słone źródła zaczęły zanikać, rozpoczęto poszukiwania solanki poprzez budowę studni. Natomiast w XIII wieku, kopiąc jedną z takich studni, przez przypadek natrafiono na pierwsze bryły soli kamiennej. To był przełom. Umożliwiło to pozyskiwanie soli metodami górniczymi, przez co wydobycie było znacznie efektywniejsze. W XIII wieku w Wieliczce powstał pierwszy szyb prowadzący pod ziemię i z biegiem lat wydobycie soli było coraz większe. 2. Istotny dochód państwa W XIV wieku, w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, aż jedna trzecia dochodu Skarbu Królewskiego stanowił dochód z wydobycia soli. Wydobycie soli w tym czasie było niezwykle ważne i cenne, handlowano nią również poza granicami naszego państwa. Kazimierz Wielki, o którym mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, dokonał rozwoju państwa w dużej mierze dzięki zyskom czerpanym właśnie z wydobycia soli. Ważne jest również, że uporządkował on dawne prawa i tradycje górnicze, gwarantując kopalnią stabilny rozwój, wydając w 1368 roku Statut Żub Krakowskich. 3. Kopernik. Kopalnia soli w Wieliczce stała się również miejscem wycieczek turystycznych. Proces wydobycia soli, budowle, komory i sama możliwość zejścia na znaczną głębokość pod ziemię sprawiły, że chętnych do jej zwiedzania nie brakowało i do dnia dzisiejszego nie brakuje. Na samym początku każdy podróżnik, który chciał zwiedzić podziemia kopalni musiał otrzymać osobiste królewskie zezwolenie. Mimo to liczba turystów stale rosła, a Wieliczka była coraz częściej opisywana w literaturze jako miejsce wyjątkowe i ważne. Co ciekawe, pierwszym turystą, którego znamy z imienia i nazwiska był sam Mikołaj Kopernik. Gościł on w kopalni prawdopodobnie w 1493 roku, a na pamiątkę tego wydarzenia w komorze nazwanej jego imieniem ustawiono współcześnie solną figurę wybitnego astronoma. Kopalnie odwiedziło wielu znakomitych gości, wśród których można wymienić Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego czy Karola Wojtyłę. 4. Bezcenny obiekt górniczy Od roku 1976 podziemna Wieliczka figuruje w rejestrze zabytków. Kopalnia soli w Wieliczce została uznana za pomnik historii rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1994. Bez wątpienia jest ona unikatowym i bezcennym obiektem górniczym, jednym z największych i najstarszych zakładów przemysłowych w Europie, czynnym nieprzerwanie od średniowiecza do końca XX wieku. Kopalnia soli w Wieliczce może również zaszczycić się tym, iż w roku 1978 została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 5. Kopalnia w liczbach Maksymalny poziom produkcji soli w kopalni w Wieliczce przypadł na lata 70. XX wieku, kiedy to wydobywano ponad 260 tysięcy ton soli rocznie. Kopalnia rozrosła się ostatecznie do dziewięciu poziomów, osiągając maksymalną głębokość 327 metrów. Wydrążono aż 26 szybów i wybrano sól z ponad 2000 komór. Pod Wieliczką powstał zaś labirynt liczący prawie 300 km korytarzy. Znajdują się tu również trzy jeziorka, które można zobaczyć podczas zwiedzania trasy turystycznej. W roku 2022 kopalnie odwiedziło ponad milion turystów. W kopalni powstało ponad 40 miejsc kultu religijnego, od skromnych krzyży po pełne rozmachu świątynie. 
Co ciekawe, na głębokości 135 metrów znajduje się uzdrowisko kopalnia soli Wieliczka. Kuracjusze korzystają tam z dobroczynnego mikroklimatu oraz aktywnej rehabilitacji układu oddechowego. Decyzja zaś o zakończeniu w Wieliczce przemysłowej produkcji soli zapadła w roku 1996. To niestety już ostatnia ciekawostka w tym filmie, ale nie ostatnia na moim kanale. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej na temat Wieliczki i pospacerować po rynku tego miasta, zapraszam na film o Wieliczce na moim kanale. Link w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.